ஹாய் வேர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து பொங்கலுக்கு ஊருக்கு வந்திருந்தேன் ஸோ வந்து எங்கள் ஊர் வந்து நல்ல கிராமம் இந்த கிராமத்தில் தான் பறந்துட்டுருக்கேன் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு மீன் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க செய்யலாம் மீன் எடுத்துட்டுங்க இப்போ சுத்தம் செஞ்சிங்களா இப்போ நாம் இருக்கிறது கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி பக்கத்தில் இருக்கிற சத்திரத்தில் இங்கே வந்து அதிகப்படியாக கரும்பு வந்து விளையுது இந்த தை மாதத்தில் வந்து பொங்கலுக்கு வந்து அதிகப்படியான கரும்பு பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்தான் வந்து இந்த சுத்து சுற்றுவாரத்துக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க கிராமத்துக்கு தகுந்த மாதிரி லுங்கியில் மாறிக்கிட்டேன் மீன் குழம்புக்கு தே செய்ய தேவையான வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காய் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணலாம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம் பாத்திரம் நல்லா காஞ்சிட்டிங்க இப்போ எண்ணெயை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் வெந்தயத்தை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கணும் மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாங்க வெந்தயம் தான் நம்மளுக்கு வந்து மீன் குழம்புக்கு ஒரு தனி தனித்துவமான ஒரு ருசியை நம்மளுக்கு தரும் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் தக்காளி எல்லாமே வந்து இங்கே விளையிறது எதுவும் கடையில் வாங்கினது இல்லை இங்கே இங்கே இந்த தோட்டத்தில் விளைஞ்சது தான் நான் எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே இயற்கையான முறையில் விளைஞ்சது தாங்க இதில் பூண்டு கத்திரிக்காய் எல்லாமே இருக்கு அதையும் ஒன்றா போட்டு வதக்குறாங்க எல்லாமே இது கிராமத்து முறையில் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக செய்கிறாங்க கிராமத்தில் கத்திரிக்காய் அப்புறம் மாங்காய் இது கூட மீன் குழம்புல போடுவாங்க ஆனால் சில இடத்துல வந்து இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குங்க ருசியாக இருக்கும் மாங்காலாம் போட்டு வச்சு நீங்கள் மாங்காய் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புளியை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கங்க ஏன்னா மாங்காயும் புளிப்பு புளியும் அதிகமாக போட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப புளிச்சிடும் ஸோ புளியை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கங்க மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு
நல்லா மொதவர் மாதிரி கிண்டணும் இது கரெக்டான அந்த பக்குவத்துக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து வடக்கின்றணும் மஞ்சத்தூள் ரொம்ப அவசியம் இது அந்த தண்ணி புளி மிளகாத்தூள் எல்லாத்தையும் கலந்து கூட்டி வச்சதை இதில் ஊற்றிக்கிறோம் ஊற்றி வந்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சிச்சுன்னா கடைசி நம்ம மீன் போட்டு இறக்கிடலாம் நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ மீன் உள்ளே போடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இறக்கி வச்சிடலாம் நம்ம வந்து கடுவு கடுவு மட்டும் இல்லைங்க இதில் வந்து வடவம் எல்லாமே போட்டு இப்போ தாளிக்க போகிறோம் வடவம் போட்டால் நல்லா அருமையான வாசனை வரும் மீன் குழம்பு வாசனை வடவம் இதை ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க ஹாய் அருமையான மீன் ரெடி ஆயிடுச்சு தெரியுதுங்களா அருமையான மீன் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சாப்பிட போகிறேன் சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க நன்றி